This podcast is produced by the Centre for European Volunteering, CEV. It is part of a project funded under the Citizens' Equality Rights and Values Fund of the European Union called VERA, Volunteering Equality Rights Action. You will be able to hear, and if you're watching online, see the faces and voices from nine volunteers in Hungary. These images and recordings were gathered in a workshop in April 2023, co-organized with OCA and Talentum. They are part of a unique European resource, sharing the stories of diverse volunteers, showcasing the connections between their motivation and impact with European values. Before listening to the volunteers sharing their stories, let's hear from CV Vice President George Thompson, who as a volunteer himself, facilitated the workshops. Hello, I'm George Thompson. During the COVID pandemic, we all experienced the incredible power of human kindness and voluntary giving. To keep our spirits up during the crisis, we started in Scotland, Radio V for volunteers. Radio V captured some amazing volunteer voices. And this inspired me to listen and look much more deeply to the people who are volunteers, to truly see and hear them and learn. At the same time, I was discovering about the ways in which mind and movement activities can bring presence and help us share our stories. My idea then was to embark on a creative project to invite individuals to share their story about who they are through their volunteering experience, to invite them to a workshop in presence and storytelling, to record their individual voice in a two minute recording and for me to take their photographic portrait. The first photo portrait behind a veil and the other in front inviting the viewer to really look carefully at the person and to listen deeply. So Volunteer Faces and Voices was born. It's been the privilege and experience of a lifetime to meet these amazing people and the intimacy of their stories and portraits. I never interviewed and always just listened and discovered renewed faith in beautiful human beings. I hope you will equally enjoy seeing and hearing them. Az önkénteskedésről beszélni, az nekem mindig az örömről, meg a társaságról való sztorizás. Egy éve kezdtem önkénteskedni, ahol egy olyan közösségbe csöppentem, amiből barátságok születtek, ahol mindenki ugyanazt akarja, és ugyanazt csinálja, és ugyanazért van ott. És igazából ez számomra lehet, hogy kicsit önzön hangzik, de én magamért csinálom. Mert azzal, hogy magamon segítek, vagy én jól érzem magam, egy közösségre lehetem, tudok segíteni mindenki másnak, aki, akiért folyik az adott projekt legyen az egy beteg gyerek, egy adományelosztó központ, egy raktár, vagy egy menekült projekt. Együtt csináljuk, és hogyha mi jól érezzük magunkat, és, és együtt vagyunk ebben benne, abból egészen biztos, hogy jó fog kisülni. Ez egy olyan dolog, az önkénteskedés, ami nem kötelező, viszont csak és kizárólag pozitívat ad az ember életében, Nekem egy év alatt megváltozott ezzel az életem. Sokkal jobban tudok kapcsolódni másokhoz, sokkal könnyebben kommunikálok, és és tényleg csak és kizárólag jó jó dolgot hozott, ami ami úgy érzem, hogy enélkül sosem jött volna el. During high school, I have dealt with um, severe anxiety, and I had no one to talk to about it because just I just felt that no one was av- available for me. And actually, I thought about this story one week ago when I um, tried to come up with the best gift for Mother's Day for my mom. And uh, she was a teacher at this high school, and I decided to write her a letter um, where I told her about the place where I volunteer. 
um, because uh, in Hungary there is a place um, called Kékvonal, um, which is available for every child under the age of 25, and um, they can call or chat uh, for one hour with um, one of the operators available at that moment. And um, I found that uh, place, our uh, organization for volunteering um, this January. And uh, so, yeah, I've been volunteering there for the past few months now. And I am really glad to be part of that organization um, because um, I can actually, I feel every time when I'm there that I can give um, that little uh, high school myself <laughs> that help that I would have needed. And it is just, so good and it makes me um, feel so um, I don't know like really good and happy um, to meet all of these um, precious people who are trying to have those children um, and we have many callers and um, usually um, the kids um, thank us for being there for them and for listening and I think that and that um, the job we are doing is so important and um, actually the job everyone in these uh, volunteering organizations are doing are so important. Um, so yeah, that's my story. <laughs> Amikor önkéntességről kell beszélni, nagyon nehéz helyzetben vagyok, hiszen koromból is adódóan nagyon sok önkéntes szervezetnek dolgozom. Ha csak most épp kicseréltük egymással ezt a Talentum Alapítványnak a kis jelvényét, de ha azt mondom, hogy Rotary, teljesen másfajta önkéntes munkát végzünk. Itt hon Magyarországon teljesen másként kell, illetve kint külföldön, akár azt mondom Afrika, Tanzánia, Szenegál, vagy Kambodzsa a Rotarival, viszont itt hon Magyarországon az edóékkal, aki megkért, hogy ide jöjjek, mint képviselő. Nagyon sokat dolgoztunk együtt szenyor foglalkozásokban, különböző önkéntes fiatalokat fogadtunk Magyarországra, és ezek mindig feltöltenek. Azt gondolom, hogy ezek azok az élmények, ami miatt ezt a munkát biztosan, hogy tovább is fogom folytatni. Nagyon sok kapcsolat, nagyon sok barát, nagyon sok élmény ad, és élményt ad nekünk, az önkénteseknek, és azt gondolom, hogy ezt én tovább is szeretném folytatni. So, as a small child, I always loved stories, and every night my mom or my father came and told me a story, and I was kept captivated by each and every one of them. So, when I started to read, I became quite a bookworm, and just couldn't have enough stories and different uh, words in my head to get to know them. So when I started gymnasium, I had an opportunity to volunteer at a local castle to create an exhibition. And to do that, we had to unveil the history of the castle. And I was fascinated by every bit because I get to know human stories and like a detective, unveil them and get to know people's lives and their motivation and their secrets and souls. So when I started to volunteer with Amigos, I, I thought that I have the same chance to now to tell stories for children, not in words, but with my actions, and to create a little bubble for that two, two and a half hour and to take them out from the hospital walls and to create a little story, to write our stories how we go and to create a little uh, magical world. And it's so precious that we can get to know these children each by each. Maybe you don't see them anymore and you have just one opportunity to see them who they really are and you can get to know them from little pieces, from just half sentences. But sometimes you meet children for multiple time. And over half a year, you can get a picture about who they are. And I felt the same excitement and happiness because I can, again, get to know people and their stories and their unique path in life. And I want to be able to help them with my stories and to make them happier. And also, I have the privilege to know these stories and give them through to other people in some form. Um, 
Well, I have to start with my profession and my background because uh, I'm, um, I'm a, I was <laughs> a consultant and trainer in uh, management and organization development and I changed you need, uh, during my lifetime in the middle somewhere. Uh, so it was uh, a choice that I would change a profession or, or until then I had a job and from then on I had my profession. And I've been working with many, many companies uh, until the age uh, of uh, 69 when I retired. And uh, I found uh, this opportunity to volunteer and it was, um, I'm an, it, it was very easy to blend into that environment because fortunately uh, I found a project uh, that started just then, which was an intergenerational storytelling, uh, uh, storytelling uh, project. And in our senior group, we started to do that. If we didn't find young people, then we just grabbed each other and sat down and, um, uh, and uh, told stories about our life to each other. D different topics like, uh, like gifts, like trust, like burnout, li by letting go, and so on and so on. But uh, fortunately, we found young ones too. And now we are doing the the uh, true my true love, yeah. Uh, the project is called Aladdin. Uh, my true love is uh, to do that uh, in an intergenerational environment, seniors and juniors together, uh, talking about the topics that I mentioned, for example, yeah. And it's it's pure joy. I'm facilitating usually the. Uh, the occasions and uh, you know the the very different stories that uh, that come out from people when they meet for the first time with each other it's uh, it's really amazing and uh, what I usually say that uh, you know I don't uh, use facial creams I'm using these occasions as rejuvenating facial cream. <laughs> Az önkéntesség a mindennapi életemnek a része. Azt hiszem, ma már el sem tudnám képzelni anélkül, hogy, hogy ne önkénteskednék. Az egyetem befejezése után a Kékvona Gyermekkrízis Alapítványnál voltam önkéntes gyerekjogász, mert hogy jogász vagyok. Ez egy igazán izgalmas tanulmány volt, mert az egyetemen megtanultam minden elméletet, és ezt most ki tudtam próbálni a gyakorlatban. Értékes barátságokra, érdekes történetekre tettem szert. És amikor az életem úgy hozta, hogy már nem tudtam olyan aktivitással, részt venni. Ez nem gátolt meg abban, hogy a szervezettel egyébként megmaradjon a kapcsolat, szakmailag, emberileg is, és azóta is több szálon kötődünk egymáshoz. Több mint egy évtizede viszont a múzeumok világa ragadott magával az önkéntesség kapcsán. A Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galériában vagyok információpultos önkéntes, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a látogatók először velünk találkoznak. Ha belépnek ezekbe a csodás épületek, be, akkor megtudhatják azt, hogy milyen kincsek rejtőznek ott, mit, hol találnak, esetleg ott van a kedvenc festményük, és egyáltalán képet kapnak arról, hogy egy adott országnak milyen a kultúrája, és végtelenül hálásak, amikor az ember az anyanyelvükön tudja őket megszólítani. Nekem ez egy különleges feltöltődés és élmény, rengeteg izgalmas emberrel találkozom, kultúrával jó kis összenevetések, váratlan helyzetek vannak, és a mellett a nyelveket is tudom gyakorolni, amiket beszélek. És hát, hogy az önkéntességben van egyfajta megújulás is, azzal, hogy, hogy nincs egy adott helyhez kötve, vagy egy eseményhez, úgyhogy bejárhatom az egész országot, és az új önkéntes vonalam most az, hogy különböző sporteseményeken segítek, ez számomra egy teljesen új világ, és rengeteg izgalmat, barátságot, új felfedezést hoz, amivel azt hiszem, hogy az én életem is gazdagodik. Egy szóval nem tudom elképzelni az életem önkéntesség nélkül. 
Being a medical student is often quite challenging and difficult. At the beginning of university, you find yourself in front of uncountable uh, pages and a crazy amount of knowledge to master. And after that, and the second part of university, you find yourself in a white coat, just cruising around the hospital and um, working with, with numbers, with, with data of patients. So I thought to myself, why not seek for a different kind of adventure during my medical studies as well? And that's how I found Amigos for Children Foundation, uh, in which we do not wear white coats, we wear uh, green uh, sweatshirts, and uh, go next to the patients and not look for the heart rates, not bother about blood pressure, not really care about all these medical <coughs> data, but care about the individual, the person itself, and um, trying to, to help terminally or severely ill children in need uh, next to, to, to their bed is quite a, a, a different and a very difficult uh, challenge and um, um, a great task, uh, a great mission to complete because we are, are seeking for uh, children's <coughs> smiles. We, we desire to have as much of them as possible. And once uh, I went in to a beautiful lady and the best side, and we started playing uh, card games. And that's when um, a nurse came in and did some medical stuff uh, on her and made her, her hair wet, or at least that's how, how she interpreted it. But in fact, she did not have any hair at all. And that was a moment when this, this beautiful lady was surprised and even a little angry about her hair becoming wet and um, and she asked like why did you um, make my hair wet and there was one single moment when m me myself the nurse and the mother uh, and the mother just looked at each other and found out that okay we, we need to make something out of this and we found out okay this is going to be like a, a beauty uh, competition and we will find the most beautiful lady in the hospital mm -hmm. with the longest and the and the best looking hair in the hall of the hospital. And we played along, and the lady enjoyed it, and we enjoyed it, and she was, and she will remain in my heart, the most beautiful lady in the world. And that is how I see volunteering as a mission. Én eleinte, amikor elkezdtem önkénteskedni, az ilyen szemétszedés, fesztiválokon főzés, ilyesmi munkák voltak, de amikor a legkisebb gyerekem is óvodába került, akkor úgy éreztem, hogy szeretnék valamilyen segítő, tehát olyan, olyan önkénteskedést végezni, amivel embereknek segítek az életükben. És végül úgy alakult, hogy a munkám lett ilyen, értelmi fogyatékkal élőkkel dolgozom egy bentlakásos intézményben, viszont elkezdtem gyerektáborokat szervezni, hogy a gyerekeknek egy olyan, ö, olyan időtöltést ö, adjunk, ami, ami túl van a telefon, meg tablet, meg videójáték ö, körön. Ö, és most ez az, amit, amit önként ö, a legszívesebben csinálok. Nagyon ö, szeretem ebben azt, hogy ö, rengeteg új embert ismerek meg, olyanokat, akik ö, főleg kézműveseket, de más... Ö, ö, más dolgokkal foglalkozókat is, akik, akik olyan tudást adnak át a gyerekeknek, amit mondjuk az iskolában nem kapnak meg. Ö, és ö, most már negyedik éve ö, szervezünk ö, ilyen, olyan gyerektáborokat, ahol megismerkedhetnek hagyományos, ö, ö, hogy mondják ezt, <gül> ö, tehát ilyen foglalkozásokkal, mint a kosárfonás, a, a vályogozás, és ehhez hasonlók, és hogy ezek a kapcsolatok aztán később megmaradnak, és más közös munkákban is tudunk együtt dolgozni. So when I retired, it was for me natural to find a group of volunteers. It was very, very difficult. But at least I found the same group where uh, the previous uh, uh, one is working with. And uh, I am working in a lot of places, in the zoo, in uh, 
in the in the Hungarian uh, uh, Academy of Sciences, its uh, bibliotheque, and uh, in other places. I am doing a lot of work. I have uh, the possibility to use the languages uh, English and French. And I was also in uh, France for uh, volunteering, which was a very good occasion to see how they are working. And uh, now our group is really a group of friends, not only a group of volunteers. So. Thank you for listening to this podcast. Don't miss the chance to listen to more than 100 additional stories from other European countries about the importance and impact of volunteering. To know more about our activities and projects, please check our website www.cev.be and follow us on social media. REACT. Rights, equality and active citizens together.